हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं केवी साइंस लेक्चर्स आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये फर्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है आपके माइंड में जब हम स्टडी करते हैं चैप्टर को तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है बॉडी में वो सभी उन सभी ऑर्गन्स पर हमारे ब्रेन का कंट्रोल रहे और वो सभी ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में काम करें जैसा कि आपको पता है सेल्स से मिलकर टिश्यू बनते हैं टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी कंट्रोल वे में काम करें और कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि उन सभी ऑर्गन्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे हमारी बॉडी में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होता है ऐसी काफ़ी सारे सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी में जिनका कंट्रोल हमारे ब्रेन के पास होता है तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो शुरुआत करते हैं रिसेप्टर्स से तो रिसेप्टर्स क्या चीज होती है आपको पता है कि आपको अगर कोई टच करे तो आपको पता लग जाता है लाइट अगर सडनली आपकी आंखों में आए तो आपको महसूस होने लगती है आपको वो फील होने लगती है अगर आपको कहीं से तेज आवाज आती है तो आपका ब्रेन आपको बता देता है कि ये साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है और सेम एज इट इज अगर आपकी स्किन को कोई चीज टच करती है तो आपके ब्रेन को पता लग जाता है कि आपकी बॉडी को कोई चीज टच कर रही है या फिर अगर आप कुछ चीज ईट करते हो आप कुछ खाते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर आ, सिर्फ टेस्ट से पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम क्या है तो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये सारी चीजें आपको कैसे फील हो रही है अगर आप अपनी आइज बंद कर लोगे तब भी आप बता सकते हो कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रही है तो वो सभी चीजें जो आपको इन सब चीज का सेंस करा रहे हैं वो ही हमारे क्या होते हैं रिसेप्टर्स तो जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से चीजों को सेंस करते हैं अच्छा रिसेप्टर्स अलग अलग पार्ट्स में आपकी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर्स का काम यही होता है कि आपको ये बताना कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ है तो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के आसपास होने वाले चेंजेस को एक्टिविटीज को सेंस कर लेती है और आपको पता है हमारे फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि है ईयर आईज नोज टंग स्किन तो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस को सेंस करते हैं जैसे हमारे जो ईयर में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं फोनो रिसेप्टर्स जो वर्ड फोन है उसका मतलब है साउंड तो जो हमारे रिसेप्टर्स ईयर में होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स वो क्या करते हैं वो साउंड को डिडेक्ट करते हैं या सेंस करते हैं देन हमारे आते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो हमारी आईज होती है वो लाइट को डिटेक्ट करती है अगर आप धूप में निकलो और सडनली जो लाइट आपकी आंखों पर आती है उस लाइट इंटेंसिटी से आप अपनी आंखें बंद करने लगते हो तो वो क्या होते हैं वो हमारे होते हैं फोटो रिसेप्टर्स जो क्या डिटेक्ट करते हैं वो डिटेक्ट करते हैं लाइट को तो लाइट को जो सेंस करे वो होते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर्स देन हमारे आते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स तो जो भी चीजें आप स्मेल करते हो आपको कैसे पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर स्मेल आ, किस चीज की है तो वो पता लगता है आपको ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर से जो आपके नोज में प्रेजेंट होते हैं सेम एज इट इज टंग में होते हैं हमारे गस्टेट्री रिसेप्टर्स आप किसी चीज को ईट करते हो कोई फूड तो उसके टेस्ट से आप पता आपको पता चल जाता है आपको सेंस हो जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है देन हमारे आते हैं थर्मो रिसेप्टर्स तो जो हमारी स्किन है वो दो चीजों का काम करती है एक, एक तो ये टच को सेंस करती है दूसरा ये हमारे आसपास जो टेम्परेचर है उसके फ्लक्चुएशन को भी सेंस करती है जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ये दोनों ही चेंजेस को सेंस करती है तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में जिसमें हम समझेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है तो जो नर्वस सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है पहला है ब्रेन दूसरा है स्पाइनल कोड और तीसरा है नर्व्स आपको पता है ब्रेन क्या है ब्रेन आपको पता है स्पाइनल कोड क्या आपको पता है आपकी बॉडी में रोड लाइक स्ट्रक्चर वर्टिब्रिक कॉलम के अंदर होते हैं इन्हें कहते हैं हम स्पाइनल कोड नर्व्स आपको पता है क्या होती हैं हमारी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती है जैसे मसल्स होती है ऐसे ही नर्व्स प्रेजेंट होती है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफरल नर्वस सिस्टम तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड 
और जो हमारा पेरिफरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारी आती है नर्व्स हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक जो जाती है वो जाती है थ्रू नर्व्स ऐसा होता है कि अगर आप गलती से किसी हॉट चीज को टच कर दो तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कि ये चीज हॉट है और आप फटाफट अपना हाथ पीछे कर लेते हैं तो इस तरीके के जितने भी प्रोसेस हैं जैसे सपोज करो एक टेबल पर दो पेन रखे हुए हैं रेड और ब्लैक और मैं गलती से रेड पेन उठा लेता हूं लेकिन मुझे काम है ब्लैक पेन का तो हमारा ब्रेन हमको रिस्पॉन्स करता है चेक करता है कि नहीं आप गलत पेन उठा रहे हो देन मैं उसे रखकर दूसरा पेन उठाता हूँ तो ये जो सारी जो एक्टिविटीज होती है ये सब हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन तक ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है थ्रू नर्व्स हमारी बॉडी में नर्व्स का एक नेटवर्क होता है आप देख सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी है डायग्राम ज्यादा अच्छा नहीं बनाया बट आप समझ सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स का नेटवर्क होता है तो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती है और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो जब अपने आसपास होने वाले चेंजेस को डिडेक्ट करते हैं उन्हें सेंस करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे नर्व्स को सेंड करते हैं और नर्व्स के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक जाती है फिर ब्रेन रिएक्ट करता है कि हमें इस कंडीशन पे आ, क्या करना चाहिए और फिर वो इंफॉर्मेशन वापस नर्व्स के थ्रू आती है और हमारी बॉडी एक्ट करती है आपको पहले से ही पता है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और उनके अपने सेल्स होते हैं जैसे हमारा लीवर है उसमें अलग सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेपेटिक सेल हमारे हार्ट में जो सेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियक सेल जो हमारे रेड ब्लड सेल है वो ब्लड का कॉम्पोनेंट है ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग सेल्स से मिलकर बने हैं तो जो हमारे नर्व्स का नेटवर्क है ये इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स क्या होते हैं ये हमारे नर्व सेल्स होते हैं और जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसके तीन पार्ट्स होते हैं डेंड्राइट्स सेल बॉडी और एक्सोन जैसा कि आपने देखा है हमारी बॉडी में जो और जितने भी सेल्स हैं उनसे ये डिफरेंट है और हमारी बॉडी में अगर लॉन्गेस्ट सेल कोई है तो वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं तो न्यूरॉन्स के तीन पार्ट होते हैं डेंड्राइट्स सेल बॉडी और एक्सोन ये हमारा एक्सोन की एंडिंग्स हैं और ये जो ब्रांच हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के बाकी सेल्स से डिफरेंट होते हैं जो ये न्यूरॉन्स का शुरू का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सेल बॉडी क्यों क्योंकि अगर आप इस पार्ट को देखोगे सिर्फ इतने पार्ट को तो एक नॉर्मल सेल की तरह लगता है एक नॉर्मल सेल की तरह लगता है बट ब्रांच लगता है जैसे ये सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस है बाकी नॉर्मल सेल्स की तरह जो हमारी बॉडी में दूसरे प्रेजेंट होते हैं और इसमें यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनलीस प्रेजेंट होती है वही सारी जो दूसरे सेल्स में प्रेजेंट होती है लेकिन ये बाकी सेल्स से डिफरेंट क्यों है क्योंकि इसका काम होता है हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को सेंड करना और हमारी बॉडी में अकेले ब्रेन में हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स प्रेजेंट होते हैं तो अगर अकेले हम बात करें ब्रेन की तो इसके अंदर हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स प्रेजेंट होते हैं सो डेट्स वाई जो ये इंफॉर्मेशन लेने का ब्रेन का और इफेक्ट करने का जो काम है ये काफी फास्ट होता है अब हम समझेंगे कि जो हमारी बॉडी इंफॉर्मेशन लेती है और ब्रेन को सेंड करती है ये कैसे होता है तो जो हमारी बॉडी में जो इंफॉर्मेशन सेंड का काम है वो तो होता है न्यूरॉन्स का लेकिन हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में सेंस ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं तो जो हमारी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे रिसेप्टर्स पहले जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसे सेंड करते हैं न्यूरोन्स के पास देन ये न्यूरोन एक न्यूरोन के बाद दूसरे न्यूरोन को देन थर्ड देन फोर्थ देन ये नेटवर्क के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं जब हमारे रिसेप्टर्स किसी चीज को सेंस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन्स के पास जाती है वो जाती है थ्रू केमिकल रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे रिसेप्टर से न्यूरॉन्स में आती है और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फर्स्ट न्यूरोन इंफॉर्मेशन सेकेंड को भेजता है सेकेंड न्यूरोन इंफॉर्मेशन थर्ड को भेजता है देन फोर्थ देन सो ओन और आखिरी में जाके इस नेटवर्क के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में आती है यहां एक टू स्टोर है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो सेल्स की तरह टाइटली पैक नहीं होते ऐसा होता है जैसे हमारे एक सेल यहां है तो दूसरा उससे बिल्कुल बराबर में होता है जो हमारे न्यूरोन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे एक यहां पर है तो दूसरा यहां होता है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो अब हम समझेंगे कि जो ये फर्स्ट न्यूरोन 
और सेकेंड न्यूरोन है जो इनके बीच में गैप होता है फिर भी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है इस डायग्राम को देखिए यहां सपोज करो ये फर्स्ट न्यूरोन का लास्ट पोजीशन है जिसे हम कहते हैं एक्सोन एंडिंग एक्सोन एंडिंग है और ये सेकेंड न्यूरोन की डेंड्राइट है ये फर्स्ट न्यूरोन की एक्सोन एंडिंग है और ये सेकेंड न्यूरोन की डेंड्राइट है तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट न्यूरोन के एक्सोन एंडिंग से सेकेंड न्यूरोन के डेंड्राइट में पास होती है यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये इंफॉर्मेशन है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में सेंड होती है आप इसे नर्व इंपल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये थ्रू नर्व सेंड हो रही है या सिंपली इंपल्स भी कह सकते हो तीनों ही चीजें ठीक हैं तो इसे इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन ये जो एसिटाइल कोलिन है ये क्या करते हैं इस नर्व इंपल्स को केमिकल की फॉर्म में एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं इसीलिए जो ये प्रोसेस है ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है यहां तक ये इलेक्ट्रिकल होता है लेकिन इस गैप में ये केमिकल हो जाता है इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और हमारी बॉडी में जो ये न्यूरोन्स होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं फर्स्ट होते हैं सेंसरी देन आते हैं रिले और देन आते हैं मोटर तो जो सेंसरी न्यूरोन्स हैं वो चीजों को इंफॉर्मेशन को लाने का काम करते हैं और जो हमारे रिले न्यूरोन्स हैं जैसा आपको पता है रिले रेस में उसमें एक जो फर्स्ट एथलीट होता है वो जो रिले होता है वो सेकंड एथलीट को देता है तो जो रिले न्यूरोन्स होते हैं वो इन इंफॉर्मेशन को ऊपर ले जाने का काम करते हैं और जो मोटर न्यूरोन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंट होते हैं और वो मोटर न्यूरोन्स क्या करते हैं उस जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वापिस सेंड करते हैं मतलब कहने का ये है कि जो हमारे सेंसरी न्यूरोन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीजें हो रही है और जो हमारा ब्रेन होता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू उस इंफॉर्मेशन पे रिस्पांस शो करता है कि अब हमें क्या रिस्पांस लेना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू पास होती है आई एक्सपेक्ट कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें या आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं थैंक यू हैव अ नाइस डे